ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ರೋಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋಂಟು ಲೂಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒ ಎ ಬಿ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಸೊ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನಂದು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಸೊ ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಒ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ನ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇನರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಒ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೊಂದು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂತಹ ದ್ರವ ರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ವೈಟ್
ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಥರನೇ ಸೊ ನಾವು ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ವೋ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಆರ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೀಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಸಸ್ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಸೊ ಈ ಥರ ಐದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಮಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಮಂಕಿ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ರೀಸಸ್ ಮಂಕಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ ಎಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಯಾವ್ದ ಯಾವ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಇವಾಗ ನಂದು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಜನಕಗಳು ಎ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಎ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಕಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ
ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವರ ಬಳಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜನಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜನಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ನ ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ನ ಆಂಟಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಏನೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ರಕ್ತವನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಂಟಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ನಾವು who is called as universal donor yake o blood group na universal donor anta karitivi yake ab blood group na universal acceptor anta karitivi namge donor matte acceptor matra idvargu gottide but adike reason kuda ivattu navu tilkolta bandbidana so first thing let us understand why ab blood group is ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಾದ್ರೂ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಡೋನರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸೀವರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೋನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಡೋನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಸೀವರ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಅದು ಏನು ಎ ಬಿ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಾವು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎರಡೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ
ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡೋಣ ವೈ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೋನರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಸೀವರ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೋನರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಓ ಆ್ಯಂಟ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತಾನ ಪಡಿತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಜನಕಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಅದರಿಂದ ಓ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ಸೊ ಓ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇವ್ ಸಮ್ಮನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಸೊ you know yaradru nimge if in case of emergency or regularly once in a 6 months or 8 months it is always good to donate blood because it is good for the health of the donor also not only receiver receiver ge adu anivarya agirutte beke bek but donate madorge bahala ondu health ge you know thumba prayojana agutte ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಜೆ ಜೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಕಮೆ